What's up Waking Nation? Coach Flex here for Flex All Access. Ngayon nandito tayo sa Anytime Fitness West app. So kikitain natin ngayon yung isa sa mga kliyente kong magaganda. Kumahig naman din siya sa akin na may kisingi tayo sa workout niya. Tara, kitain na natin. Hello, hi hey, ko. sa workout mo. Okay. Uh, by the way, siya si Justine Chan. Hi everyone, my name is Justine. My friends call me Ling Bay Martin. And I'm a marketing analyst. Pakitin. Pagka hindi ka nag-workout, ano yung mga pinagkakabala? Um, usually nasa bahay na ako kasi mahilig ako mag-paint, mag-sketch. Um, hindi naman ganun. I'm out with my friends. Pero paano ka nag-decide na pumasok in dito sa fitness? Um, noong una kasi, uh, ang main reason ko is to lose weight. Yeah. Para magawasan yung pads. Kaso, later on, yung nagiging reason sa akin para mag-check is it keeps me happy. Yes, okay. okay. So, sa ngayon, so you're working sa parang night shift. Night so, shift. paano mo siya na, paano mo siya na, na overcome Kasi di ba gabi siya, tapos mm -hmm. mag-workout ka sa daytime na supposed to be your sleeping na. Uh, medyo mahirap na siya kasi nakakapagod. Pagka... After shift and before shift kasi naghahabol ka nga sa tulong. Pero what I do is, after shift, diretso ako straight to Anytime with this quest app. Since malapit lang nga sa office ko. Dadala na lang ako ng bag. Then, force ko na yung sarili ko na magbihes. Tapos after nun. Hanggang na naging routine na sa'yo? Oo. So, pero din, nung going to the gym, hindi ka ba nahirapan? Kasi... Maraming experience dyan na narinig ko na na-intimidate sila na pumunta sa gym. Um, at first, nung hindi pa ako pumapasok talaga sa gym, na feel ko na na-intimidate ako. Pero once na pagkapasok ko, tapos nakita ko yung environment, environment. yung ambience, yung ano, hindi na ako na-intimidate. Kasi napansin ko na nagpo-focus din naman yung mga tao sa sarili nila yeah. to themselves. So, focus din ako. Nakakatulong din yun for me. Pero ngayon, anong goal mo? As in, pinaka-goal mo sa into fitness? Kasi, nung nag-usap tayo noon, parang gusto mong maging, as in, maging influencer sa fitness. So, ano yung maitulong mo sa fitness industry na kaya mong ibigay sa kanil? Um, siguro yung pagka-totoo. Kasi, uh, ang plan ko talaga is, makita talaga yung totoong journey. Kasi ako wala pa naman, hindi pa naman talaga totally fit yung ano ko eh. And yung, uh, hindi pa siya yung final goal ko eh. So makikita din ng mga tao. Yung progress. So, yung progress. Yes. So guys, this is our day one ng workout program ko na weight loss. So, this program, meron ang ginawang two-day split. So, ang pinaka-anon nitong workout na to is uh, more on high-intensity training resistance training. So, kaya high intensity, ang goal natin kasi dito is to burn fat. Tapos, to gain resistance. So, itong workout na to, pwede natin gawin for 4 weeks na every other day. So, may day 1 and day 2 na alternate days. O, tara guys, workout tayo. I wake up, flex, thumb down, and check, no drip, this, wet, tell them run it off. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first, die. Stretch. Tell them run it off. I wake up. Flex. Thumb down, not check. No drip, this. Wet. Tell them run it off. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first, die. Stretch. Tell them run it not off. This program na ginawa ko is a program na time based. So, pwede siyang going 30 minutes or 45 minutes. So, as many rounds sa kaya mong gawin. So, Sa simula, start tayo sa 30 minutes muna. Then after a while, check natin kung kaya natin gawin ng 45 minutes yung workout. So sa paikot lang ng paikot yun, as every week na nangyayari, pwede mo siyang i-add and i-lista mo kung ilang rounds na yung nagagawa. Uh, Pinaka-importante rin dito is nagagawa natin ng proper form yung mga exercises. Hindi lang porket na ma-execute natin siya, okay na. So, sa form pa rin tayo. So, kahit na hindi ganun karami rounds na nagagawa nyo, as long na tama yung ginagawa nyo exercise, okay na yun. So, pwede tayong mag-guide ng mga personal trainers natin here. So, pwede naman tayong magtanong 
huwag kayo may magtanong sa mga respective gyms nyo na ng mga trainer so trabaho nila yon to teach so lapitan nyo lang sila tanungin nyo, punta kami yung form nyo tapos they'll assist you okay, to begin with my program mag start ako sa jumping jacks kasi uh, siya yung pinaka warm up of the program then after that pinapasok ko na yung rope slams and burpee kasi yung pinaka goal ko dito is ma-up ni agad yung Uh, heart rate niya. As in, gusto ko talagang tumasagad yung heart rate niya. Kasi yun yung pinaka-goal natin is to make the heart rate high para may burning sensation yung program. Okay, so ang pinaka-take uh, pinaka note natin dito, sa rope slams, dapat naka-stay low ka. Chest out, then you're going to slam. So from this position, then slam. Pero dapat yung breathing is tama rin. So once you slam, dun lalabas yung hangin. So inhale, then Exhale. Inhale. Exhale. Okay, next exercise natin is burpee. So, in the Okay, so ngayon, ang pakakita lang muna namin, yung medyo basic burpee na walang push-up. So, execute. Okay, so after nung rope slams and burpees, ngayon, ang sinunod kong dalawang exercises is parehas on the floor. So, tinatarget naman natin dito is the midsection, which is yung abs natin. So, after the burpee, we V-ups. So, execute tayo ng V-ups, then up. Ito, very important to na malakas ang core natin. Hindi lang core kit na we're doing the abdominal workouts magkaka-abs ka na. So, dito papasok yung pan tayo kumain. So, it's the unhealthy food versus the healthy food. So, may mga tao dito na they don't eat kasi feeling nila dun sila papayat. Pero that's wrong kasi once you don't eat, mas naglulus ka ng muscle, nagigain ka ng fat versus dun sa kumakain ka ng tama. Ito, sa leg races, ang tinatarget niya is the lower abs. Yung kanina, Upper and lower ang tinatarget ng V-Ups. Ito, kinoconcentrate natin yung lower part ng abs. So, importante rin yung momentum niya na mabagal kasi nasistretch natin yung particular part na minu-workout natin. Ikaw, Tim, anong food na masasuggest mo? Or ano yung naging experience mo dun sa food na ginawa na diet na ginawa mo dati? Uh, for me, mas more on protein siya. Uh -huh. Even pagka mag-lose ng weight. Kasi important siya pagka recovery, tama ba? Tama. And kahit na nag-lose ako ng I'm trying to lose weight, um, nag-carbs pa din ako. Mm -hmm. Kahit pa paano, kahit ko. So, our next exercise is yung step up. Okay. So, eto naman, pinasok ko ngayon yung workout na may leg exercise. So, ang tinatarget nito is the legs, which is the quads, the hamstrings, and the glutes. So, pakita natin. Then, good. So, napaka-importante na we're doing a leg exercise kasi ito yung pinaka sumasalo ng boom weight natin which is the leg. So, napaka-importante na malakas ang lower body natin. Okay? Our next exercise is lay down push-ups. Okay, then. Let's go down. So, itong exercise na ito, uh, ang pinatarget na is the lower back. So, execute. So, lower back. Down. 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 So, ito, from this position, ito na yung tina-target once she goes up, then up. And, may shoulders and chest na siya. So, marami na siyang exercises. Ah, siya, marami na siyang muscle group na tina-target here. So, up. Lower back. Triceps and shoulders and chest. And, the core. 
So itong exercise need na to is to make your upper body strong. Lalo na sa mga babae, yun ang mahina nila is the upper body. Then once you push, exit. <laughs> Hello. 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 Okay. So itong exercise na ito, tinatarget nito is the core. So isa rin sa mga paborito ng mga personal trainers to while doing the weight loss program. So dito sa exercise na ito, it, it keeps your heart rate high na hindi napapansin ng client kasi may ginagawa siya. So itong, itong workout ng mountain climber is for the core. Okay? Ikaw din, ano yung mga pinat-down mo pala? The um, number one that I is fast food. Oh, okay. Fast food. Uh, French fries. Mm -hmm. French fries. 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 French making your meals na. Oo, oh, instead of mine. Okay. Kasi hindi mo alam kung ano yung... Kung paano ko rin yung seso. Hmm. So guys, ang pinaka-main ano dito is to cut down your sugar. Kasi napaka-taas ang calories ng coming, the foods that coming from sugar. So like ice creams, the chocolates, the cakes, tsaka yung mga... Yung sinasabi nyong carbs, nagiging masama lang naman siya if we eat we eat too much. So, kailangan lang natin i-measure siya. So, we need to, what do we call this? We need to know kung anong calories intake lang ang kailangan natin sa day. So, yung, kunyari yung carbs, kailangan mo lang is, uh, is 100 grams of carbs a day. Measure nyo lang yun ang 100. Kahit ang naka-french fries ka pa dun. Pero pagka 100 lang ang pinatarget mo, hindi ka rin agad tataba. Kasi yung ibig sabihin nun, nagagamit mo yung carbs, nagagamit mo yung kinakain mo dun sa daily activity na ginagawa mo. Okay guys, second to the last na workout natin is air squat. So, itong squats na to, we are just doing it by the, our body weight lang. So, walang equipment na kasama dito. So, let's go down. Okay. So, ang tinatarget dito is siyempre, the legs again, the quads, and the toes. So, ang pinaka-importante dito is the knees. Hindi siya nag-over sa toes. So, dapat nandito lang siya. Up. Cha, once we execute this, syempre dapat proper form then down, slowly down, then proper breathing then, so exhale up. So, tulad dun sa mga sinasabi ko dati, pag nag-exert tayo yung effort, dun tayo nag-exhale, tapos yung negative, inhale. So, very important din yung breathing natin. Alright guys, workout done. So, Tin, anong masasuggest mo dun sa mga viewers natin na hirap magpapayat or gustong magpapayat? Um, yung masasabi ko lang is kailangan yung maging consistent. Huwag uh, kayong masyadong magmadali. Kasi if nag-train lang kayo, nag-train everyday, hindi nyo papansinin muna um, kung how many fast na yung lalus mo, kung ilang percent, kung consistent ka lang. Uh, time will come na dadating ka din dun sa goal mo which is uh, depende pala sa tao yun no? oh yes tsaka ano lang tiwala lang sa sarili tiwala dun sa proseso huwag kayo maiinip dapat ma, ma in love kayo dun sa ginagawa nyo kasi pagka nainip kayo talagang walang mangyayari so ang mangyayari dun pag nainip kayo ititigil nyo wala rin mangyayari sisisihin nyo sarili nyo 
si Sinyo yung coach nyo, which is yung coach nyo, ito yung tumutulong sa inyo, pero nandiyan naman yung coach nyo para i-guide kayo. So, kung ano yung pinapagawa ng mga coaches nyo, tinuturo ko or nung ibang coach, tiwala lang kayo doon sa sinasabi nila. Lahat yan, merong proseso. So, kaya nga nauso yung tinatawag na trust the process, di ba? So, tiwala lang. So, enjoy, fell in love with the workouts and dun sa pro progress na ginagawa mo and eat healthy. Okay guys, kung may mga questions kayo, just include your questions to the comment section below. And also, if you haven't done so, please click on the like and subscribe button. Tsaka, click on the notification bell button for you to be updated on our latest videos. See you on our next video. See you on day two.